بسم اللہ الرحمن الرحیم وی آر بیک وتھ انادر انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ وتھ ٹینیور پروفیسر ہی از اے ٹینیور پروفیسر ڈاکٹر بلال محمد خان صاحب سر کی جو اسپیشلٹی ہے سر اسپیسیفکلی ڈیلز ان وائرڈ لیس سینسر نیٹ ورکس وائرڈ لیس کمیونیکیشن کے پائنیئرنگ کام کیا ہے سر ہیز ڈن اس پی ایچ ڈی فرام انگلینڈ اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم از آلسو پوسٹ آف فرام انگلینڈ ایز ویل سر بن ورکنگ ان پی این ای سی فار لاسٹ ٹین ایئرس نسٹ نسٹ پی این ای سی فار لاسٹ ٹین ایئرس امیزنگ گائے وائڈ ورائٹی آف نالج یو کین ٹاک ٹو ہم آن جسٹ اباؤٹ اینی سبجیکٹ یو وانٹ سو لیٹ می آئس یو دس سر جی السلام علیکم تھینک یو ویری مچ مستقیم فار ہیونگ می آن یور پوڈ کاسٹ اٹس گو بی ہوپ فلی اٹس گو بی ویری پروڈکٹیو اینڈ انٹرسٹنگ ایز ویل اینڈ دس از مائی فرسٹ پوڈ کاسٹ ٹو بی آنس سر رشیا رشیا ورسز یوکرین کون جیتے گا Russia versus Ukraine, I hope that uh, humanity wins because uh, and sense prevail. Uh, it's a uh, really testing time for all of us, agar dekha jai, globally. And uh, as uh, developing countries, uh, we will be suffering the consequences. Whosoever is going to win, at the end of the day, uh, the people are going to be suffering. You know? So hopefully, uh, sense would prevail and uh, this matter should be resolved in an immaculate manner. You know? So I'm hoping that thing. سر وائرڈ لیس کے فیوچر کے بارے میں بتائیں آپ تھینک یو وائرڈ لیس از ایوری ویئر ٹو بی آنس یو نو فیوچر آف وائرڈ لیس آئی مین دے از نو فیوچر اس ان پرزنٹ اگر آپ دیکھیں تو وی ہیڈ وائرڈ ٹیکنالوجی اس کے بعد ہم آپٹیکل کمیونیکیشن سسٹمس کے اوپر آ گئے سب سے زیادہ وائرڈ لیس کے اندر پرابلم آئی تھی ریلائبلٹی کی اور کنیکٹیوٹی ایشوز ایز وی سی دیٹ دا جنریشنس آر بیسکلی گوئنگ بیونڈ So 5G you have and we are talking about next generation networks, small uh, wireless personal area networks, hotspots and all those things. So uh, wireless uh, is playing a very important role. Uh, we um, were talking about the world wide web. Ki. Ab hum baat kar rahe hai, world wide wireless web, www, ki baat kar rahe hai, IIoT, ki baat kar rahe hai, industrial uh, internet of things. Ki baat kar rahe so wireless technology is there. And, and it's not the future, it is the present to be honest, you know, and everywhere it is connected. So um, I think so the future, in the future, obviously there are more interesting technologies will be coming. Now the job of an engineer is to integrate all these things. So the, there are different systems available and now uh, the job is to basically make, it, make them integrated and to make a whole soul kind of a system which should benefit uh, the humanity, I mean, to be honest, you know. So, and, and all the future wars and all the future things are basically going to be fought on this technology. And right now, we can see that as in Russia and Ukraine war, uh, there is cyber war going on and there is cyber physical war going on. So, all, all these things are the technological warfare systems. So, conventional systems are basically uh, wiped out, to be honest, you know. Sir, this is leading to another question. Sir, what will happen next? Kya hoga wireless ke baad? Jis pehle wired samajhte te, phir optical fiber a gai, taro ke andar phir wireless. Matab, wireless ke baad, koi kya hoga? <laughs> Interestingly, wireless ke baad, mere khan mein, I think so, uh, we will be at the pinnacle and we'll go back to the, you know, uh, stone ages. That's what's going to happen, to be honest. You know, wireless ke baad hoga kya? Hum ud gai, asmano tak chale gai, khala mein pahunch gai. Ab humara jo hai, time a gai, zameen pa wapis aane ka. So, I think so, we'll be coming back to the earth. That is going to happen. Because, uh, to be honest, uh, agar hum baat ke dekhe, so uh, wireless se aage beyond wireless uh, what else because ek aapki tar wali sarkar ho gayi ek be tar sarkar ho gayi ab aap sari sarkare aap ban chuke hain to aap i think so uh, the, the the wheel has to be closed the circle has to be closed and we'll go back again you know after all these things so uh, towards the conventional systems yahi cheez hai sir aap electrical car bhi banate hain aap ek group ko lead karte hain fund ke naam se jiske naam electrical car banate hain uh, what do you see the future of electric cars Uh, electric cars um, are there and the uh, future is, is very bright. Uh, my uh, theory is a little bit different. Uh, the problem is standardization. Agar hum electric car, agar interestingly baat karte hain, or it's a very debatable kind of a thing. People say that ke hamari combustion car ka carbon footprint zyada hai. Jabke what I believe is ke hamari electric car ka carbon footprint, combustion car ke footprint se zyada hai because Double. battery. Aap, aapke paas standard hi nahi hai. Or, I am really scared of one thing that Pakistan or the uh, developing countries should not become the graveyard of batteries, you know, or Hamari pass for technology in a how you're going to basically get rid of those batteries, which will be lying around here 
it's a very good technology but the thing is this the standardization should be there right so hum as a testing ground ke taur par istemal ho jaye aur uske baad jo hai fir hum wahi ke wahi jo hai baith jaye to uh, it's not going to budge you know it's not going to do the job so, yes uh, and respect to fern uh, the it's a student run society a student are basically doing an immaculate job i mean they are, they are, they are working relentlessly day and day and night but we need to invest a lot of time research and money on developing the batteries the technologies that are really friendly to the uh, you know environment so us taraf hame jana padega sir aapko wazir bana diya humne sahi hai imagine kare hypothetically jo ke mujhe nahi lagta aap banenge sir aapko humne wazir bana diya sir pehla ikdam kya hoga is ye battery disposable problem ka jo aapki nazar mein lagta hai ki main kar sakta hu dekhiye jo battery disposable ka hai main jo hu rather than basically going towards you know uh, those batteries said like lithium ion batteries or uh, dry battery i would stick for the time being i would stick to my uh, you know um, 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 alkaline batteries kind of a thing why because i have seen those batteries reused again and again right hmm. so battery reusable is going to be the first option i should be basically going after rather than going from um, uh, directly jumping towards uh, you know ke hamare paas jo jo batteries hai jo ke without water ya without alkaline solution ke aap chala rahe hain jisko aap keh sakte hain ki aap non maintenance free batteries hain so i should not be basically going and jumping in that direction i should be basically going towards my roots aur wohi jo batteries hamare paas hai jisko hum reuse kar sakte hain plates ko aap reuse kar sakte hain sari cheezon ko reuse karke and then uh, we can uh, put them back into the car obviously uski wo performance utni nahi rehti but instead of basically becoming a graveyard i think so uh, one step should be in this direction and then obviously with the help of the modern technology we should think about it okay, what kind of batteries one should be using that are cleaner batteries which i don't think so none of the batteries are cleaner to be honest at this very moment aap ye pakistan ke liye bol rahe hain ki pakistan ke environment ke liye ye hoga ye pehli cheez hai ki jo main karne ki koshish kar raha hu ye pehli cheez hame karni chahiye Uh, because i'm also the uh, chair of psqca uh, tc5 task uh, committee 5 uh, for electrical vehicle and in that uh, pakistan standard quality uh, control authorities we have raised our voice and people are uh, unanimous about this thing that we should be thinking about safeties and batteries these are the two paramount important for us you know so is direction mein humko jo hai kafi zyada kaam karna chahiye hame apne chemical engineers ko dekhna chahiye apni apna रिसोर्स बिल्डिंग करनी चाहिए बजाय इसके कि हम जो है वो आउटवर्ड देखें वी शुड बी बेसिकली लुकिंग इनवर्ड इनवर्ड देखते हुए आप अल्कलाइन सोल्यूशन की बैटरीज को इस्तेमाल करें अंटेल यू डोंट हैव द सोल्यूशन फॉर योर सेल्फ बिकॉज वन सोल्यूशन कैन नॉट फिट फॉर ऑल द इन्वायरमेंट यू नो सो दैट्स वॉट माई थिंक टेक इज टू बी ऑनिस्ट इन दिस वन सर टेन्योर प्रोफेसर बनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है टेन्योर प्रोफेसर बनने के बाद लेट मी री ट्रीट माई आप अपने डिपार्टमेंट के वाहिड टेन्योर प्रोफेसर है तो कैसा महसूस हो रहा है <laughs> मैं आपको अपनी फीलिंग बता दूं जैसे आ, हर 31 तारीख को 31 फर्स्ट ऑफ दिसंबर को हमारी फीलिंग होती है कि फर्स्ट आने वाली है बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है नथिंग चेंज टोटली सेम नथिंग चेंज सर दोबारा इंग्लैंड में जाने का चांस मिले किस फील्ड मतलब यू वन स्टे इन अकेडीमिया या आप इंडस्ट्री को प्रेफर करोगे फॉर मी आई वुड आई वुड प्रेफर टू गो टूवर्ड्स इंडस्ट्री you know and and to be honest not not only industry i want to basically go towards the uh, management side uh, because uh, jo engineering karke humne seekha hai wo theek hai technical knowledge aapke paas ho jati hai but um, in order to basically culminate that technical knowledge into uh, hardware and to sell that one as well you know wo bahut important cheez hai so engineering ke andar we are lagging abhi main to bahut hi old school hu to main to waqai bahut lag karta hu to hame business ke bare mein apne ideas ko pitch karne ke bare mein logo se baat karne ke bare mein expression dene ke bare mein hame nahi sikhaya jata to be honest aur ye podcast dekhkar bhi andaza ho jayega ke i am a basically a newbie kind of a thing you know ke main apni cheezon ke bare mein explain nahi kar pa raha hu sahi se to ye cheez hamari lag hai इंडस्ट्री के अंदर जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर बैठ के या सेल्स की पोजीशन में बैठ के मार्केटिंग की पोजीशन में बैठ के एक इंजीनियर जो है वो वो काम कर सकता है जो कि नॉर्मल मार्केटिंग पर्सन नहीं कर सकता है बिकॉज आई हैव द टेक्निकल नॉलेज आई नो वेयर आई कैन यूज इट नाउ आई नीड टू टैप इन टू माई कस्टमर्स एंड गिव दैम सेटिस्फेक्शन जब आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हो वो इंजीनियर ही दे सकता है अनफॉर्चुनेटली वी आर वे बिहाइंड इन दिस वन सो आई आई बिलीव दैट दे शुड बी अ सब्जेक्ट इन द यूनिवर्सिटी एज वेल That I mean entrepreneurial skills वगैरह के अलावा जो एक subject है जो कि आपको marketing के बारे में लोगों से interaction के बारे में आपको बताए which uh, is a very plus point for the engineers to be honest. 
तो सर इसका मतलब है कि आप 134 क्रेडिट आवर्स जो एक इंजीनियरिंग के रिक्वायर्ड है उसको मजीद और बढ़ाना चाह रहे हैं और 140 150 लेके आना चाह रहे हैं क्रेडिट आवर्स देखें आप वो 150 कर दें या 120 कर दें अगर वो उसमें काम की चीज नहीं होगी तो वो सब बेकार है आप 200 कर दें मगर जो मॉडर्न जो डे इन एज ऑफ टाइम आपके पास है उसके हिसाब से अगर आपके सब्जेक्ट्स नहीं है तो आप उसको 500 क्रेडिट आवर पर लेकर चले आउटपुट गार्बेज इन गार्बेज आउट आपको सिस्टम सही करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर अगर आपके पास जो है वो स्मार्ट किस्म के जो है वो सब्जेक्ट्स uh, 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 आपके पास अवेलेबल होंगे देन यू कैन बेसिकली हैव स्मार्ट इंजीनियर्स एंड विच इज दी रिक्वायरमेंट फॉर पाकिस्तान एंड दी डेवलपिंग कंट्रीज टू बी ऑनर्स मुझे ये बताइए सर के हम देखें फॉर एग्जाम्पल मोस्टली आप जो अंडर ग्रेड में इन्वॉल्व हैं वो हैं सिग्नल एंड सिस्टम्स और इस किस्म के कोर्सेज पढ़ाते तो अंडर ग्रेड के अंदर हाउ वी कैन इंटीग्रेट ऑन्टरप्रनोरियल स्किल्स विथ रिस्पेक्ट टू योर कोर्स ग्रेजुएट स्कूल में भी आप पढ़ाते ही पढ़ाते हैं लेकिन अंडर ग्रेड में हम कैसे बच्चों के अंदर ये चीज़ इनकलकेट करें वाइल वी आर टीचिंग दिस कोर्स बिकॉज यू प्रॉब्ली विल नेवर गेट अ चांस टू टीच प्रॉब्ली ऑन्टरप्रनोरशिप तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वाइल यू नो जस्ट लाइक यू नो वाइल गिविंग अ लेक्चर उसके अंदर थोड़ी सी हमने ये बात कर ली देखें टीचिंग इज 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 ऑलवेज लर्निंग काइंड ऑफ अ थिंग यू नो हम अपने स्टूडेंट्स को uh, अगर नए एटमोसफेयर के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को टेलर नहीं कर सक रहे हैं दैट मीन्स वी आर नॉट इम्पार्टिंग एजुकेशन प्रॉपरली अभी जो ज़्यादातर हमारा जो फोकस uh, होता है वो करिकुलम कवरेज के ऊपर है आवर फोकस शुड भी द प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन ऑफ द करिकुलम रात एंड द करिकुलम कवरेज इट Uh, uh, I was very surprised. मैंने matriculation किया है I was very surprised and my my son is basically doing uh, O levels. Uh, when I saw the physics book, uh, हमने engineering के first year के अंदर जो basic electrical electronic engineering पढ़ी थी ये उनकी physics की book के अंदर available है Meaning that जो student हमारे पास अब universities के अंदर आ रहा है उसकी basics already बनी हुई हैं हमने क्या करना है उस पर्टिकुलर बेसिक्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ अलाइन करना है एंटीप्रोनल स्किल्स जो हैं आप पढ़ाने से नहीं बता सकते आपको उसको बच्चे को प्रैक्टिकली तौर पर बताना पड़ता है एंड देन लेट द चाइल्ड डू इट्स थिंग बाय इट्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स वही होते हैं जो कि खुद थिंक करते हैं हम लोग कहते हैं कि जी हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स को बना सकते हैं यू कैन नेवर मेक दैम आपको उनकी इमेजिनेशन को वाइल्डली रन करने देना है गलतियां करने देना है उनको इन गलतियों से ही वो जो चीजें बनती हैं और गलतियां भी टू बी ऑनेस्ट इंजीनियरिंग के अंदर हम उनको गलतियां इसलिए समझते हैं बिकॉज वी आर टू शाई टू अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशन यू नो वो गलतियां नहीं है मे बी दे आर न्यू थिंग्स विच वी आर नॉट यूज टू यू नो सो लेट देम डू देयर जॉब यू नो लेट देम थिंक वाइल्डली एंड लेट देम इम्प्लीमेंट वॉट एवर दे वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट आर जॉब इज टू बेसिकली guide them and give them practical solution i'm not talking about the solution of the numericals in the book i'm so talking about the solution exactly yes i'm i'm talking about the practical solutions of the society should tell them where you going to basically use this thing and what what are the benefits of these things you know now the students can think many ways you know uh, how to um, uh, improve upon the stuff which you are um, going to sir agar aapko do zindagiyan mile to aap kya karenge हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर मुझे दो, दूसरी ज़िंदगी मिलती है जो कि मुश्किल है मगर अगर मिलती है तो मैं आ, अपनी ज़िंदगी को आ, एक ख़ास मकसद के हसूल के लिए लगाऊंगा और वो मकसद का हसूल ये होगा कि मैं किसी की किसी के लिए भलाई कर जाऊं या किसी को भलाई का रास्ता दिखा दूं अनफॉर्चुनेटली uh, अभी थोड़ा सा सूफीज़म आ जाएगा लोग इस पर भी बात करते मगर ये ऐसा नहीं है जैसे जै, मेरी एज जैसे जैसे बढ़ रही है इंसान की लाइफ भी साइनस ऑडल वेव होती है वंस यू आर इन द ट्वेंटीज आपकी लाइफ में जो है ना कुछ और मकासद होते हैं थर्टीज़ में कुछ और होते हैं फोर्टीज़ फिफ्टीज़ में कुछ और होते हैं सिक्सटीज सेवेंटी में कुछ और हो जाते हैं तो जब आप फिफ्टी तक अपना हिट करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो अब तक अब तक जो आपने लाइफ गुजारी है ख्वाब तक जो कुछ को देखा जो सुना अफसाना था तो वो सारा अफसाना ही था असल लाइफ जो है वो आपने गुजारी ही नहीं है असल लाइफ ये है कि आप किसी को एक मुस्कुराहट दे दें किसी से अच्छी तरीके से बात कर लें मुस्कुराहट भी देख के दीजिएगा पकड़ाई हो जाती है वो किसी को भी दी जा सकती है <laughs> और इसमें भी एक मजा है यू नो सो सो मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जीना चाहूँगा मैं अपनी जिंदगी एक हैमस्टर व्हील के अंदर रैट रेस के अंदर नहीं लगाना चाहूँगा मैं अपनी जिंदगी को बहुत ही प्रोडक्टिव बनाना चाहूँगा प्रोडक्टिव इन अ सेंस के हाउ टू मेक ह्यूमैनिटी सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द पीपल बिकॉज अगर आप पाकिस्तान में भी देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आ रही होती है तो अगर आप जो हैं 
उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक डायरेक्शन दे सकें या कोई एक मज़ा की बात ही उनके साथ कर सकें तो टू मेक देम हैप्पी यू नो सो दैट आई वुड लाइक टू डू दैट थिंग हैविंग सेट दैट जब मुझे दूसरी जिंदगी मिलेगी तो फिर मैं ट्वेंटीज में आऊँगा तो फिर मैं उसी एमस्टर में चला जाऊँगा सो दिस इज वॉट इट इज टू बी ऑनस्ट यू सर बहुत बहुत शुक्रिया हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आप टेन प्रोफेसर बने फर्स्ट जनवरी की तरफ फर्स्ट जनवरी की तरफ और दूसरा ये कि आपकी जो बिरयानी है इनशाला वो भी हम खतरनाक किस्म की फोड़ेंगे इनशाला नेक्स्ट वीक सो भाई हमारा पॉडकास्ट और डॉक्टर अपना डॉक्टर गुलाम मोहम्मद खान अमेजिंग गाय जिस तरह आपने देख लिया होगा बाकी कितनी रूखी हमारी पॉडकास्टें थी ये थोड़ी सी लाइवली थी क्योंकि सर खुद लाइवली है सलामकुम बेटर है सर